সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আমি সচরাচর যাদের সঙ্গে বসি তার তার সঙ্গে আজকের দিনটি একটু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমটি এই রকম যে আমার পছন্দের আরেকজন মানুষকে আমরা আজকে সঙ্গে পেয়েছি আমি খুবই আনন্দিত আপনাদের প্রচন্ড প্রচণ্ড রকম প্রিয় একজন মানুষ যার নাম শুনলেই ফোন আসতে থাকে এখনও তাই হবে আমাদের এই ট্যাক্স সিজনে যিনি সবচেয়ে বেশি আলোচিত থাকেন তিনি মোহাম্মদ হাশেম ই এ এম বি এ এনরোল এজেন্ট আইআরএস এনরোল এজেন্ট আইআরএস সার্টিফাই সার্টিফাইং এক্সেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক আমার অনেক কষ্ট হলো পড়তে কিন্তু অনেক বড় লম্বা পরিচিতি কেমন আছেন ভালো থ্যাংক ইউ সায়দ ভাই আপনাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত কারণ আপনার সঙ্গে বসা খুব মুশকিল হয় কারণ আপনার আপনার আলোচনা এবং এতে যে পরিমাণ ফোন আসে তাতে দেখা যায় সবাই আপনার সঙ্গে বসতে চায় আমি চাই আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যারা ধরেন এই যে আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো একটা ছেলে বা কোনো একটা মেয়ে যদি চায় যে এনরোল এজেন্ট হবেন বা আপনার মতো সাকসেসফুল একজন মানুষ হবেন তার করণীয় কি ধন্যবাদ সাহাদ ভাই সুন্দর প্রশ্নের জন্য অ্যান্ড অলসো টিভি এন টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ইনভাইট করার জন্য সো আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা আসলে একটা সুন্দর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনার ট্যাক্স ফাইল করার জন্য আপনার মূলত কিছু কেডেন্সিয়াল দরকার হয় যদি আপনি অ্যাকুরেট ট্যাক্স রিটার্ন করতে চান কারণ কি আপনার যদি কেডেন্সিয়াল না থাকে তাহলে আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা অনেক সময় ভুল হতে পারে এই জন্য আপনার অলওয়েজ কেডেন্সিয়াল দরকার সো যেখানে আপনি বলতেছেন ই এ ই এ হওয়ার জন্য আপনার কি কি করণীয় সো ই এ ই এ কেন হচ্ছে এই ইউজুয়ালি যদি আপনি যদি এমনি সিম্পল একটা ট্যাক্স কোর্স করেন ইউ ক্যান ফাইল দ্য ট্যাক্স রিটার্ন বাট ই এ কেন হতে হবে ইয়ে হতে হয় এই কারণে যদি আপনার ট্যাক্স এই আপনার ট্যাক্স পেয়ার যদি কোনো প্রবলেম পড়ে তাদের যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি ক্লায়েন্টদেরকে নিয়ে আইআরএসের সাথে আপনি ফেস করতে পারবেন ফেস টু ফেস ঠিক আছে আপনি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন এটা হচ্ছে ভেরি পাওয়ারফুল যেটা করতে পারে সিপিএ যেটা করতে পারে অ্যাটর্নি করেক্ট সো এই তিন গ্রুপ পিপল আপনার আইআরএস রিপ্রেজেন্ট করতে পারে আদার গ্রুপ তারা শুধু ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবে দ্য ক্যান নট রিপ্রেজেন্ট সো এইটা যদি আপনার করতে হয় তাহলে আপনার জাস্ট ভেরি সিম্পল এটা কমপ্লিকেটেড কিছু নেই তিনটা পার্ট আছে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট অ্যান্ড থার্ড পার্ট প্রথম পার্ট হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল আপনার ফুল ইন্ডিভিজুয়াল কাভার করতে হবে কীভাবে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে আপনার অ্যান্ড দেন সেকেন্ড হচ্ছে বিজনেস ওল টোটাল বিজনেসেরটা আপনার জানতে হবে কীভাবে বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে কি রুল রেগুলেশান সব জানতে হবে অ্যান্ড তিন নাম হচ্ছে অ্যাথিক্সের ব্যাপার রয়েছে আপনি কোনটা করতে পারবেন কোনটা করবেন না কোনটা করলে আপনার ফেলানটি হবে সো কোন জিনিসগুলো আপনি করতে পারবেন এই তিনটা যদি আপনি পাস করতে পারেন ইউ বিকাম ক্যাডেন্সিয়াল ইন্ডোবলেজেন সো এবার এটা হচ্ছে আইআরএসের হাইয়েস্ট ক্যাডেন্সিয়াল ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার জন্য এটা এটার উপর আর নেই আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন প্রোগ্রাম এটা একটা আপনার সিম্পল কোর্স করে এটা আপনি পাস করলে আপনি অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন প্রোগ্রামে আইআরএস এর আওতাভুক্ত হতে পারেন কিন্তু ইন্ডোলাজ হচ্ছে হাইয়েস্ট কেডেন্সিয়াল ফর দ্য আইআরএস নাইস সুপ্রিয় দর্শক আপনারা গোপন কথা জেনে গেলেন হাসিম ভাইয়ের সাকসেসের পেছনে কি কাজ করছে এবং আমরা আশা করব আমাদের তরুণরা যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সামনে হয়তো এনরোল এজেন্ট হয়ে যাবেন এবং আরও কিছু সফল মুখ আমরা দেখতে পাব আপনারা যদি সরাসরি ট্যাক্স এবং ট্যাক্স রিলেটেড অন্যান্য বিষয়ে আমাদের হাসিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর আমি জানি অনেকেরই এই নাম্বার মুখস্থ হয়ে গেছে প্রায় মোহাম্মদ হাসিম ই এ এম বি এ এখন আপনার কাছে প্রশ্ন আপনার স্কুল কর্ণফুলি ইনকাম ট্যাক্স স্কুল এটা কেমন চলছে কোন সময়টাতে আপনার স্টুডেন্ট ভর্তি নেন এবং তাদের কি কি যোগ্যতা লাগে ধন্যবাদ কর্ণফুলি ইনকাম ট্যাক্স আসলে স্কুল কেন করা হয়েছে ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো স্কুল রয়েছে যেমন এইচ এন আর ব্লক অ্যান্ড দ্য অলসো আছে আপনার আদার স্কুল রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ইংলিশে ওরা পড়ায় তো আমাদের বাঙালি কমিটি যে স্টুডেন্টগুলো অনেক সময় তারা বুঝতে কষ্ট হয় তো আমি কি করি এটা বাংলা বুঝিয়ে এই আপনার এই ট্যাক্স এটা এটা হচ্ছে একটা কম্প্রিহেন্সিভ ট্যাক্স কোর্স এটা ফার্স্ট টু লাস্ট আপনার যেটা জানার দরকার একটা ট্যাক্স এটা অ্যাকুরেট ট্যাক্স করার জন্য সেই কোর্সটা আমরা শিখাই এবং সেটা হচ্ছে আইআরএস অ্যাপ্রুভ 
এটার মাধ্যমে আপনি অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সো যে জিনিসটা হচ্ছে এটা আমি প্রকাশ করি আমার আর এটা স্কুল করার পিছনে আর একটা কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন ট্যাক্স আপনার রিপ্রেজেন্ট করতে যাই যেগুলো অডিট হয় অডিটে দেখে এমন কতগুলো ট্যাক্স রিটার্ন আসে যেগুলো মনে হয় আপনি আপনি চিন্তা করবেন যে এই ধরনের ট্যাক্স রিটার্ন কীভাবে ট্যাক্স প্র্যাকটিশনাররা করে তাহলে সুতরাং প্রবলি ওনার নলেজের কোনো গ্যাপ রয়েছে হয়তো উনি স্টাডি করে না এটা নিয়ে ট্যাক্স নিয়ে কেন আপনি ইউ ডিলিং উইথ দ্য পিপল মানি ঠিক আছে সো আপনি পিপল মানি যদি ডিল করেন তো আপনার আপনার অ্যাকুরেট হইতে হবে আপনি এক্সাক্টলি অ্যামাউন্ট ট্যাক্স যেটা আপনার ডিউ সেটা দিতে হবে আবার যেটা রিফান্ড পাওয়ার যোগ্য সেটা আপনার পেতে হবে তো আমি দেখলাম যে অনেক প্রবলেম দেখা যায় তো অ্যাটলিস্ট আমাদের কমিটি যারা ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার হবে তারা যদি এইচ এনআর ব্লগ জ্যাকসন হিউট আরও বড় বড় কোম্পানিগুলোতে যদি না বুঝে থাকে শুধু আমার এই কন্ড অফ ইনকাম ট্যাক্সের মাধ্যমে যদি করে তাহলে তারা আমি বাংলায় বুঝিয়ে দিই ইজি হয় এবং এটার মাধ্যমে যদি আপনি বিকাম ট্যাক্স প্রফেশনাল হতে পারেন তো অ্যাটলিস্ট আপনি কমিউনিটিতে সার্ভিস দিতে পারবেন সুন্দর করে মানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং একটা ভালো আর্নিং সোর্স তৈরি হবে রাইট দে ক্যান বিকাম দেয়ার দে ক্যান গ্যাট দ্য দেয়ার ওন ট্যাক্স অফিস তারা এই কোজের মাধ্যমে আপনার পুরো অফিসটাই তারা মেনটেন করতে পারবে সেরকম ক্যাপাবিলিটি এটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ একটা ট্যাক্স ইটস নট দ্য জাস্ট বেসিক কোর্স ইটস কম্প্রিহেন্সিভ ট্যাক্স কোর্স ফার্স্ট টু লাস্ট টু বিকাম ট্যাক্স প্রফেশনাল নাইস সুপ্রিয় দর্শক আমরা কিভাবে এনরোল এজেন্ট হওয়া যায় সেটা আমরা বলে দিলাম গোমর ফাঁস করে দিলাম এবং কোথা থেকে আপনি হতে পারবেন সেটা আমরা বলে ফেললাম এবার আমরা মূল আলোচনায় আসি আমাদের সঙ্গে ফোনে বেশ কয়েকজন আছেন কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আমি যে আমার ছেলে এবং আমি একত্রে একত্রে আসবে বুঝছেন মানে টেলিফোন করছি কিন্তু টেলিফোনটা চলে গেছে আরেক জায়গায় তো ওরা আমার আমার যে বললো যে আমরা কার্টের মাধ্যমে প্রিমিয়াম নেই আমরা কোনো চেকের মাধ্যমে নেই না তো আমি বললো যে ঠিক আছে আমার আমার কার্ড নাম্বার ডেবিট কার্ড নাম্বার দিলাম সপ্ত পিট নাম্বার দিলাম বললো যে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার বললেন সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার বললাম অ্যাড্রেস বললাম সবসময় বললাম পরে আমার কাছে খেয়াল হলো যে এটা তো আমি ভুল করলাম নাকি তা আবার টেলিফোন করলাম আমরা হেলথ ফার্স্টে ওরা বলল তারপরে আপনি আপনি ইয়ে অ্যাকাউন্ট ক্যান্সেল করেন ডেবিট আমি সঙ্গে সঙ্গে আবার চেঞ্জ ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে আমার অ্যাকাউন্টটা ক্যান্সেল করছি এখন আমি খুব দুশ্চিন্তা আসছি এরা আমার তো সোশ্যাল সিকিউরিটির নাম্বার জেনে ফেললো আমার ডিটেল জেনে ফেললো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে নাকি আপনার বাচ্চা ফুল টাইম স্টুডেন্ট কিনা যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হয় তাহলে সে চব্বিশ বছরের নিচ পর্যন্ত থাকলেও আপনার সাথে ডিফেন্ডেন্ট হিসাবে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবেন স্টিল সময় আছে যদি এখানে একটা ক্লস হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে পারে মনে হচ্ছে এই কলটা আমিও পেয়েছি সেটা হচ্ছে তারা কল দিয়ে বলে আমি আম কলিং ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি সো আমি আবার কল ব্যাক করে বলছি হোয়াট ইজ দ্যাট ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি তখন ওরা বুঝতে পারে যে ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি কিছু সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিশন হতে পারে আর এই ধরনের এটা হচ্ছে স্ক্যাম এই ধরনের কল আসবে না আমার কলগুলোর সাথে সাথে কেটে দেয় যতবার আমি এই কল ব্যাক করি যে জানার জন্য ওয়াজ দ্য ট্রাই টু সে তখন সাথে সাথে তারা ফোনটা কেটে দেয় তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এইরকম যদি আপনি সেন্সিটিভ ইনফরমেশন আপনি ফোনে অবশ্যই দিবেন না বিশেষ করে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার তো দেওয়া উচিত দিয়ে ফেলেছেন এখন করণে কি দিয়ে ফেলে ওটা কিছু করতে পারবে না ওরা তো ওদের ওদের টার্গেট হচ্ছে টু গ্যাট দ্য মানি 
আচ্ছা সো এটা এটা কিন্তু করতে পারবে না তবে আপনার যেটা আমাদেরকে সাজেশন হবে সেটা হচ্ছে আপনি ক্রেডিট ব্যুরোতে আপনি রিপোর্ট করে রাখতে পারেন সেখানে অনেকগুলো ক্রেডিট রিপোর্টিং যেটা যদি আপনার কেউ যদি আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ইউজ করে সাথে সাথে নোটিফিকেশান চলে আসে এই ধরনের একটা আপনি ইয়া নিয়ে রাখবেন কি বলে আপনার সার্ভিস নিয়ে রাখবেন যেখান থেকে হ্যাঁ ইট কুড বি আপনি সিটি ব্যাংক থেকে নিতে পারেন ইট কুড বি ফ্রি ক্রেডিট রিপোর্ট ওইটা আবার ফ্রি ফ্রি ক্রেডিট রিপোর্ট আপনার ওয়ানের জন্য ফ্রি দেয় ফ্রি ক্রেডিট রিপোর্ট ডট কম ওখানে গিয়ে আপনি এই সার্ভিসে যদি নিয়ে রাখেন আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি কেউ যদি হিট করে সাথে সাথে নোটিফাই আসবেন দ্যাটস আপনি টি মোবাইলে গেলেন একটা ফোন নেওয়ার জন্য তারা অনেক সময় কেডি চেক করে ইউজ টু বি চেক করতো কিন্তু আপনি জানেন যে আপনি টি মোবাইল আসেন ওরা কেডি চেক করলো ইউ নো দ্যাট থিংস আপনি বাড়ি কিনতে গেলেন আপনি জানেন যে আপনার কেডি চেক করবে সো আপনার কিন্তু আপনি জান যদি অন্য কোনো কোথাও যে হয় তাহলে বুঝতে পারলেন যে আপনার কেডি সামথিং সাম সামওয়ান আপনাকে এটা ইয়া করতে সাথে ব্লক করে দিতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আর একটা বিষয় আমরা এর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রায় অনেকেই বলছেন যে তারা ফোন পাচ্ছেন যেটা আমাদের হাসিম ভাই বললেন যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে উনি ফোন কল পেয়েছেন যে বড় রকমের আপনার ক্রেডিট লাইন নেমে যাচ্ছে আপনি যদি এখনই যোগাযোগ না করেন তাহলে বিরাট ক্ষতি হতে পারে আমাদের এখানে আগত বিশেষজ্ঞজনেরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে এটা হচ্ছে আসলে একটা ভুয়া ফোন আপনারা এই ফোনে সাড়া দেবেন না যদি সঠিক কোনো ফোন এই ধরনের এসে থাকে তাহলে কোথেকে আসবে আপনি অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা ওয়েবসাইটে এস এস এ ডট গপ ওখানে গিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আপনার ইনফরমেশনগুলো আপনি জানতে পারেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি বলুন হাসিম ভাই শুনছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটা ব্যবসা আছে সেই ব্যবসা যখন আমি শুরু করি প্রথম আগে টি দিয়ে দিয়ে শুরু করি তারপর সেটা আমি এল এল সি করি তারপরে আবার এল এল সি করার পরে আবার পরবর্তীতে ভাবলাম যেহেতু আমার নিজের ডব ডিউটি নিতে হবে এই জন্য কর্পোরেশন করি কিন্তু তিনটাই আমার কিন্তু রয়ে গেছে আমি কোনোটাই পাক দিই নাই ফলে আমি ভাবতেছি যে আসলে কোনটা পাক দেওয়া কোনটা রাখা উচিত কর্পোরেশন এল এল সি না টি দিয়ে হচ্ছে এক ढुकाम একজন আরো কয়েকজন আছে সেটার একটা ব্যাপার আছে আপনি যদি সি কর্পোরেশন করেন জাস্ট রেগুলার কর্পোরেশন করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডবল ট্যাক্স দিতে হবে রেগুলার কর্পোরেশন একবার হচ্ছে আপনি এক্স আপনার ইনকাম ইনকামের পরে ডিডাকশানের পরে যে ইনকামটা আর বেশি সেটার উপর একবার ট্যাক্স দিতে হবে যখন ওখান থেকে আপনি ডিভিডেন্ট নেবেন সেখানে আরেকবার ট্যাক্স দিতে হবে সো দুইবার ট্যাক্স দিচ্ছেন সি কর্পোরেশনে রাইট এল এল সি যেটা প্রবলেম হয় 
এলআরসি হচ্ছে এখানে আরেকটা ব্যাপারে কোন ধরনের বিজনেস আপনি করতে সেটাও দেখার দরকার আছে ঠিক আছে আপনার তো এলআরসি ব্যাপারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি একজন যদি হয় যদি আপনি একা হন ইট কুড বি সিঙ্গেল মেম্বার এলএলসি আর যদি মনে করেন যে আপনার একের অধিক হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে আপনার পার্টনারশিপ নাও যদি আপনি একজন হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এলএলসির জন্য আপনি এয়া দিতে হবে সেলফ এমপ্লয়ড যেটা ফিফটিন এখানে কিন্তু আপনার কি আছে আপনার সি কর্পোরেশন ডবল ট্যাক দিচ্ছেন এলএলসির ক্ষেত্রে আপনি দিচ্ছেন সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক দিচ্ছেন এখানেও কিন্তু আপনার লস হচ্ছে বাট অনলি এলএলসিতে আপনি কি আপনি এই অ্যাসেট প্রোটেক্ট করতেছেন সো এটা একদিক দিয়ে ভালো কিন্তু আপনি ট্যাক দিচ্ছেন বেশি এই জন্য আপনি সব সময় কোনো কিছু করার আগে ইউ শুড কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ট্যাক অ্যাডভাইজার হ্যাঁ আর একটা জিনিস বলে রাখি এখন যেহেতু সি কর্পোরেশন ডবল ডবল ট্যাক্স এলএলসি হচ্ছে আপনি আপনি সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক দিচ্ছেন তা আমি সাজেস্ট করব আপনি ইয়াতে থাকেন সেটা কি বলে অ্যাস কর্পোরেশন অ্যাস কর্পোরেশন করলে হবে কি আপনার সো ইউ নট পেয়িং ট্যাক্স অন দ্য কর্পোরেট লেভেল বাট অনলি ইউ হ্যাভ টু পে আপনি রিজনেবল স্যালারি নিতে হবে সো স্যালারির মধ্যে আপনি শুধু ফাইকা ট্যাক দিতে হবে যেটা আপনার এমপ্লয়ি পোর্শান এমপ্লয়ির পোর্শান এটা স্টিল আপনি এলআরসির সাথে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে আপনি পয়সা সেভ করবেন ট্যাক্স ট্যাক্স হিসাবে অ্যাস কর্পোরেশন তো আমি সাজেস্ট করব আপনি অ্যাস কর্পোরেশনটা রাখার জন্য জি সেখানে আপনি যদি চান ডিবিএ করতে পারেন আপনি যেটা বলছেন সো অ্যাস ওগুলো ওগুলো আপনি ইচ্ছা করলে ডিবিএটা টিক রেখে আপনি অ্যাস কর্পোরেশনে আসতে পারেন ওনার প্রশ্ন একটা ভাগ ছিল যে উনি বাংলাদেশের জি অ্যাসেটগুলো ট্যাক করেছেন এখন নানা রকম ইন্স্যুরেন্সের বিষয় আসছে সেই ক্ষেত্রে করেন সো এই ক্ষেত্রে এখন আমি আমি জানি না আপনার রিটার্নটা কীভাবে করা হচ্ছে তবে রুল হচ্ছে আপনার ইউএস সিরিজেন এবং আপনার আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট নো ম্যাটার ওয়ার্ড আপনার সব ইনকামগুলো ওয়াল ওয়াইট ইনকামটা রিপোর্ট করতে হবে তো এখানে যে প্রপার্টির জিনিসগুলো সেগুলো হয়তো ইন্টারেস্ট আসতে পারে সেটা রিপোর্ট করতে হবে এখন এই জন্য আমরা ট্যাক্স রিটার্নটা না দেখলে এখানে কিছু বলা যাবে না জেনারেলি আমরা যেটা বলতে চাই আপনার রিপোর্টিংটা ঠিকমতো হতে হবে হয়তো ইন্টারেস্টটা রিপোর্ট করা দরকার কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনি ফুল কীভাবে এই রিপোর্টিংটা না দেখা পর্যন্ত বলা যাবে না তবে এখানে আপনার এক্সক্লুড ইনকাম কিছু আছে আপনার এক্সক্লুড করতে পারেন নাইনটি সেভেন থাউজেন্ড আই থিঙ্ক টু থাউজেন্ড এইটিনে হয়তো ওয়ান থ্রি হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি থাউজেন্ড ডলার আপনার এক্সক্লুড করতে পারেন যেটা ট্যাক্স দিতে হবে না এরকম সো এটা যদি কোয়ালিফাই হয় তা তো আমি সাজেস্ট করবো আপনি আমাদের সাথে অফিসে যোগাযোগ করে আসলে আমি রিভিউ করলে বুঝতে পারবো আপনার ওখানে কি ইট কুড বি আই ক্যান টু দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট যদি যদি প্রবলেম দেখা যায় জি ধন্যবাদ আমরা আপনার কথা প্রসঙ্গ ধরে একটা বিষয় বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক যে কোনো বিষয় আসলে প্রথম একটা পরিকল্পনা দাবি রাখে আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটা বলতে চাই যেটা আমাদের আসিফ সাহেব বললেন সেই প্রসঙ্গ ধরে আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জনেরা তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই সরাসরি কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন কারণ প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে খুঁটিনাটি কিছু বিষয় থাকে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর পাশাপাশি আমরা আরেকটা বিষয় যেতে চাই ধরেন এই যে বাংলাদেশের বিষয়গুলা সেটা ওনারা তাহলে কীভাবে দেখাবেন কিসার কি করলে তাদের জন্য সুবিধা হবে এটা আপনি বলবেন তার আগে আমরা একটু ফোন নিয়ে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন ধন্যবাদ শুনুন জেসমিন আপনি বলছেন টু থাউজেন্ড নাইনটিনে ওনার হ্যাঁ আর একটু ক্লিয়ার করতে চাই টু থাউজেন্ড নাইনটিনে আপনার কেটে গেছে টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এগেইন আপনার যদি ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর জন্য আপনি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হয় এখানে কিছু কয়েকটা জিনিস বলে দিই একটা হচ্ছে আপনার প্রশ্নের উত্তর আসতেছি একটা হচ্ছে তেরো বছরের নিচ পর্যন্ত আপনি চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার কেয়ারিটটা পাবেন এর উপরে চলে গেলে আপনি কিন্তু সেটা পাবেন না চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার কেয়ারি যারা বেবি ডে কেয়ার করে হ্যাঁ তারপরে আসেন সতেরো বছরের নিচে তাকলে আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন এর উপরে চলে গেলে আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আর পাবেন না উনিশ বছরের নিচে হলে স্টিল আপনি ফুল টাইম স্টুডেন্ট না হলে আপনি ইআইসি পাবেন আর ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন হ্যাঁ বাট উনিশ বছরের উপরে যখন হবেন চব্বিশ বছর নিচে এবং উনিশ বছরের উপরে এখানে আপনার টাইমটা খুব সেন্সিটিভ এখানে আপনার ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে যদি আপনি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হন আন্ডার টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ডে আপনি অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট হতে পারেন আর আপনার জন্য আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পেতে পারেন যদি আপনার প্
এবং বাই দা ওয়ে আর টিউশনের ব্যাপারে যদি টিউশন পে করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ডিপেন্ডেন্ট হন আপনার প্যারেন্টের রিটার্নে ওনারাই আপনার ক্রেডিটটা পাবে যেটা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট হলে আপনার আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট আর গ্রাজুয়েট হলে আপনার লাইফ লার্নিং ক্রেডিট আর যদি আপনি আলাদা করেন তাহলে আপনি ক্রেডিটটা নেবেন নাইস অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আরও অনেকেই উপকৃত হয়েছেন আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করি ক্লার্ক म्यूचुअल फंड আপনি তো অলরেডি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আই বিলিভ উনি ব্লক করেছেন সামহাউ আমি বলেছিলাম আপনার একটা সার্ভিস নেওয়ার জন্য যেটা হচ্ছে তিন ধরনের ক্রেডিট আছে ওই ওখানে আপনি ইচ্ছা করলে সিটি ব্যাংকে গিয়ে বলুন যে আমি একটা ক্রেডিট রিপোর্টিং সার্ভিস চাই কিংবা আপনি ক্রেডিট রিপোর্ট ডট কম ওখানে গিয়ে আপনি অনলাইন একটা অ্যাকাউন্ট করে ওই সার্ভিসটা নিতে পারেন যদি ওরা যদি ফ্রড করতে চায় সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন আসবে তখন আপনি এখানে এটা ডিসপিউট করার জন্য কল দিয়ে ওরা ডিসপিউট করে দিবে হ্যাঁ ওই সময়টা ওনার প্রথম প্রশ্নটা আরেকটা জানি কী ছিল ওই যে ওনার কিছু সঙ্গে ওখানে শেয়ার মার্কেটে শেয়ার মার্কেটে আপনি বলছেন কিছু পান না যে শেয়ার মার্কেট যদি আপনি কেনা বেচা করেন সেটা হচ্ছে যদি আপনি কিনেন এবং বিক্রি করেন সেই ওই ইয়ারের মধ্যে সেখানে যদি আপনার লস এবং লাস লাভ হয় সেক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স রিটার্নে বসাতে হবে ক্যাপিটাল গেইন যেটা আর কি ঠিক আছে আর যদি ইন্টারেস্ট হয় সেখানে আপনি বছর শেষ একটা টেন নাইনটি নাইন আপনি পেপার পেতে পারেন সেটা আপনি ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার কাছে গেলে ওরা আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা ঠিক করে দেবে তবে সাত ভাই এখানে দুই একটা কথা না বললেই নয় যে অনেকে আছে যে শেয়ার মার্কেট ইনভেস্ট করার পর তাদের আর খবর থাকে না তারা কিন্তু যে ব্রোকার্স অ্যাকাউন্ট যেটা অনেক সময় ওরা মনে করে যে এটাই ওরাই মেনটেন করছে হ্যাঁ ওরা ব্রোকার্স অ্যাকাউন্টটা মেনটেন করতেছে কিন্তু ট্যাক্সের দায়িত্ব হচ্ছে আপনার ট্যাক্স বের সো সেটা কী করতে হবে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার টেন নাইনটি নাইন বি একটা ফর্ম আর বি ওই ফর্মের মাধ্যমে আপনি ট্যাক্স প্র্যাকটিশনারকে দিলে আপনার ইনকা আপনার যে বেসিক যে কত যে কিনলেন কত দিয়ে বিক্রি করলেন যদি আপনার লাভ হয় তাহলে ক্যাপিটেন গেল ট্যাক্স দিতে হবে আর যদি লস হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম থ্রি থাউজেন্ড পর্যন্ত আপনি লস নিতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ডের বেশি লস হলে আমি কী করতে পারি দ্যাস এটা হবে আপনার ফলো থ্রু যাবে এটা আপনি কন্টিনিউ নেক্সট ইয়ার যদি আপনার প্রফিট হয় তাহলে এটা অফসেট করবে मोहम्मदेंट আর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাকে দুটি প্রশ্ন করেছিলাম একটি হচ্ছে আগামী বছরের প্রস্তুতি কী হবে আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি বাড়ি কেনার সাথে ট্যাক্সের সম্পর্ক কীরকম আপনি যদি একটু বলতেন রাইট ধন্যবাদ এখানে আপনি যে এই প্রথম প্রশ্নটা করলেন যে নেক্সট ট্যাক্স সিজনে কেমন হবে তবে আমরা সবসময় বলি আপনি ট্যাক্স সিজন আসার আগে একটা ট্যাক্স সিজন শেষ করে আর একটা ট্যাক্স সিজন আসে তার আগে প্ল্যানিংটা দরকার ঠিক আছে তাহলে হয় কি তাহলে আপনার আপনার ট্যাক্সটা আপনি রিডিউস করতে পারেন কমিয়ে আনতে পারেন লাইব্রেরিটা একটু কম কমে আসতে পারেন যদি প্রিপারেশান নিয়ে রাখেন তো আমরা এগুলো অনেকগুলো অপশান আছে তার মধ্যে আমরা এইটিন থেকে টোয়েন্টি ওয়ে আমরা ট্যাক্সকে রিডিউস করতে পারব যদি আপনি প্ল্যানিংটা এইভাবেই করেন আচ্ছা ফর এক্সাম্পল যারা সেলফ এমপ্লয়ি আছে আমরা গত অনুষ্ঠানে বলেছিলাম সেলফ এমপ্লয়ি যারা আছে তারা কিন্তু তাদের কিন্তু ফোর ওয়ান কে প্ল্যান নাই আদার কোনো আপনার ইয়ে নেই এই রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান নাই সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিন্তু 
আপনার আয়ের এখন যদি খুলি সেটা হচ্ছে দুই দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল একটা হচ্ছে রোদ তো ট্রেডিশনালটা যদি করে আপনি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার কন্ট্রিবিউট করতে পারবে আর পঞ্চাশ রুপ হলে আরও এক হাজার টাকা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে এই যে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড রাইট দাও আপনি যে ইনকাম থেকে আপনি ডিডাকশান করতে পারবেন তাহলে কি হচ্ছে আপনার ইনকাম যদি মনে করেন যে সেভেন্টি থাউজেন্ড হয় সেভেন্টিন থাউজেন্ডের ট্যাক্স না দিয়ে আপনি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড বাদ দিয়ে সেভেন্টি ফোর আপনার সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ট্যাক্স দিচ্ছেন অথবা হোয়ার এভার ইট ইজ অ্যান্ড দেন সেকেন্ড আর দে সো মেনি ওয়ে আরেকটা ওয়ে হইতে পারে সেটা হচ্ছে আপনি চ্যারিটেবল কন্ট্রিবিউশন যেটা আমরা ইনকারেজ করি সবাইকে যাদের ইনকাম হাই তারা কিন্তু নতুন লতে যেটা আপনার ট্যাক্স কার্ড অ্যান্ড জব একটি প্রেসিডেন্ট যেটা সাইন করেছিল সে সেটার সেটার মাধ্যমে আপনি মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্টের ইয়া বেশি আপনি এই আপনার কন্ট্রিবিউশন করতে পারবেন যে চ্যারিটিতে ঠিক আছে মানে ডোনেশান এটা দিলে আপনার যে ট্যাক্সেবল ইনকাম হয় সেখানে যদি আইটেমাইজ করেন আপনি ট্যাক্সেবল ইনকামকে রিডিউস করতে পারবেন তো ডোনেশানটা আপনি কোথায় কোথায় যেখানে সেখানে দিলে হবে না যেটা হচ্ছে আপনার আইআর এস অ্যাপ্রুভ সেকশন ফাইভ ওয়ান থ্রি এটার মাধ্যমে যাদের অ্যাপ্রুভ থাকে তাদের ওখানে দিতে হবে তারপরে আসলে দেখেন আর একটা মেজর যেটা অনেক মানে হোম ওনার রয়েছে তারা কিন্তু অনেক সময় এখন আমরা যেটা দেখি সোলার এনার্জি যদি আপনি ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে বড় ধরনের একটা ক্রেডিট পাওয়া যাচ্ছে আপনি থার্টি পার্সেন্ট যে আপনার কস্টের থার্টি পার্সেন্ট আপনি ক্রেডিট পাচ্ছেন প্লাস নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে ম্যাক্সিমাম ফাইভ থাউজেন্ড ডলার পার ইয়ার আর আপনি যদি বেশি পান তাহলে সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে নেক্সট ইয়ারে এটা আবার বাকিটুকু নিতে পারবেন সো অ্যান্ড দে সো মেনি ওয়াই ইউ ক্যান রিডিউস ইউর ট্যাক্সেবল ইনকাম এবং প্ল্যানিংটা এভাবে করতে হবে আবার মনে করেন যে আপনি জব করতেছেন ফর এক্সাম্পল রাইট সো জব করতে গিয়ে আপনার এখন প্রমোশন নিতে হবে এই সেম জবে সে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ইনভেস্ট করতে হবে কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে আপনাকে কোম্পানি বললো ইউ হ্যাভ টু বিকাম লেস এম বিএ করতে হবে কিংবা কন্টিনিউ এডুকেশান করতে হবে সো এটাও যদি আপনি করেন মানে আপনি জবও করতেছেন এই এডুকেশানগুলোও করতেছেন তাহলে আপনি এটার মাধ্যমে আপনি ক্রেডিট নিতে পারবেন লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট তাহলে আপনার কিন্তু ক্রেডিট পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড ডলার সেটা আপনি ট্যাক্স লাইব্রেরিটি যদি আপনার ফোর থাউজেন্ড ডলার ট্যাক্স দিতে হয় এই কোর্সের মাধ্যমে আপনি ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড ডলার কি পাবেন ক্রেডিট পাবেন তাহলে আপনার ট্যাক্স লাইব্রেরিটি কমে গেল মাত্র টু থাউজেন্ড ডলার দিতে হচ্ছে ইনস্টা ফোর থাউজেন্ড তাহলে অনেকগুলো ছোটোখাটো স্কোপ আছে যা দিয়ে আপনি সঠিক প্ল্যানের মাধ্যমে করলে আপনার আপনার ট্যাক্সগুলো প্রপারলি দিতে পারেন যেগুলো অনেক সেভিংস হবে তার মানে এখানেই বিশেষজ্ঞজনের পরামর্শ দরকার আপনাদের পরামর্শ দরকার আর আপনার বাড়ি কেনার সঙ্গে ট্যাক্সের কি সম্পর্ক এই বিষয়টা একটু বলুন বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে তারপরে একটা প্রশ্ন উত্তর আপনার কাছে জানতে চাইবো গিফট চেক কেউ যদি বাড়ি কেনার সময় গিফট চেক নিতে চায় এটা আমরা অনেককেই বলতে শুনি যে আমাকে উনি এই টাকাটা গিফট করেছেন করেছেন সেটা কতটুকু ট্যাক্সের আওতার মধ্যে পড়বে ধন্যবাদ প্রথমে হচ্ছে বাড়ি কেনার সাথে ট্যাক্সের কি সম্পর্ক আপনি প্রথমে একটা যদি বাড়ি কিনতে যান প্রথমেই আপনার দেখতে হবে যে আপনার ট্যাক্স আপনার ইনকাম আছে কি না জি ইনকাম দেখতে গেলে আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা দেখবে সো কারণ কি আপনার যে দ্যাট রেশিও যদি হাই হয়ে যায় ইনকাম যদি কম হয়ে যায় অনেক সময় লোন অ্যাপ্রুভ হয় না ঠিক আছে সো এই জন্য আপনার ইনকামটা দেখে ইনকাম দেখার পরে আপনি মনে করেন লোন নিলেন সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনার বাড়ির দাম সেখানে হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনি পে করে দিলেন স্টিল ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনার কী রয়েছে মানি দ্যাট আছে যেটা হচ্ছে লোন অ্যামাউন্ট তো সেই ক্ষেত্রে লোন অ্যামাউন্টটা আপনি ফাইভ হান্ড্রেড রায় দিয়ে দিচ্ছেন না আপনি প্রতি মাসে মাসে তিরিশ বছর বলেন পনেরো বছর বলেন এইভাবে করে দিয়ে যাচ্ছেন তো সেখানে আপনি ইনক্লুড হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইন্টারেস্ট সো বছর শেষে কিন্তু দেখা যায় আপনার অনেক টাকা ইন্টারেস্ট এটা ইন্ড অফ দ্য ইয়ারে আপনাকে ব্যাঙ্ক একটা টেন নাইনটি এইট ঠিক স্কিজ মি টেন নাইনটি এইট মর্গেজ ইন্টারেস্ট একটা স্টেটমেন্ট পাঠিয়ে দিবে সো এই টেন নাইনটি এনটা যে ইন্টারেস্ট হচ্ছে আপনি পুরোটাই ডিডাকশন করতে পারবেন আচ্ছা ইন্টারেস্টটা তবে লোন অ্যামাউন্ট হইতে হবে লেস দেন নতুন আইনি যেটা ট্যাক্স কার্ড অ্যান্ড জব এক্স সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ডের নিচে আপনি এটার উপরে গেলে কিন্তু আপনার ইন্টারেস্টগুলো ওই সেভেন ফিফটি নিচে থাকবে বাকিগুলো নিতে পারবেন না আরেকটা রিলেটেড হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বাড়ি কিনেন মালিক হন ওন হন নিচে বাড়ি কেনা কি উৎসাহিত করার জন্য তারা এটা করেছে বলে আপনি মনে করছেন না সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ডের নিচে হ নিচে পর্যন্ত আপনি লোন অ্যামাউন্ট নিলে আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্টটা ফুল লিডিয়েশন এর উপরে গেলে এর উপরগুলো আপনি পাইতে পাচ্ছেন না ঠিক আছে আর বাড়ি যখন কিনবেন আপনার প্রপার্টি ট্যাক্স
जिज्ञेस कर चिटी लुक कर जरिमाना जिन्हेंगे चाहिए वाइफर क्षेत्र हजबैंड वाइफर क्षेत्र लिमिटेशन फिफ्टीन सबाई